么会主动找我？终于发现离不开我，想我了。桂林，你怎么了？平时我跟你开玩笑，你都会制止的。怎么你今天这么平静啊我的心早就已经不一样了，你有什么想说的吗？既然现在你已经明白了桂林的心。是属于我的，请你以后不要再纠缠他。放心吧，我很大方的，我给你时间抚平你的伤痛。但是，从此以后，不要再靠近威廉。你心里有什么样的打算？但你不能做这样子的事情，来伤害我们。难道你真的觉得结婚是可以改变的游戏吗？早就说过，在香港登记结婚，只是我一时冲动。现在的我，早已经没有那一份不顾一切的感情了。在香港的登记，我早就在民政局公证。
。至于你到底是冲动还是真情？难道那么久，你都还没有想明白吗期盼了这么久的一个 case， 没想到感觉这么糟糕。虽然我不知发生了什么事，但是很明显，我被你利用了。今天我可以替你演这场戏，但这个深情，日后你必须还给我方便见你，胡总，胡总，你让我进去，我要见董事长，让他进来。妈，你为什么发布这样的消息？我昨天不是跟你说过了，我自始至终爱的就是林维林一个人，我不会接受这个回事的。
这个事情由不得你做决定。瑶瑶为你做了多少事情，为你付出了多少，你心里最明白。现在她身体出了状况，你要辜负人家，你还算是个有良心的男人吗？你？这件事情呢，就这么定了。多抽些时间去陪瑶瑶，她现在身体不好，把所有的心思通通放在一边，好好的准备你跟瑶瑶的婚礼吧。见你，如果没有别的事情的话，不要再给我打电话。我看了你的行程记录，我知道你今天会来恒盛开会。你想干嘛？我和瑶瑶的婚事已经定了，但我现在要带你去找他们，告诉他们我们已经结婚了，也告诉他们。你已经有了我们的孩子，谁也不能拆散我们。你还不死心吗？我已经把一切都说得很清楚了，孩子和你没有关系。我从来都没有爱过你，不要再纠缠我。不要再自欺欺人了。我承认，我之前是对你动过情，但是这份感情已经不存在了。我们都是普通人，不要太把自己美化了。感情没了就是没了，需要那么多解释吗？你对我来说。只是接近恒盛的一个工具罢了，我们只是利益关系。董事长，林小姐来了。董事长，您找我什么事？恒盛，陈氏。环球要联合开发股东那块地皮，你知道吧？我知道，但我不建议和陈氏合作。为什么？陈氏的数码产品开发能力并没有很强，而且他们的数字公寓也只是徒有其表，除了拥有知识产权之外，没有任何优势。如果我们和他合作的话，不仅要提供古洞的那块地皮，还要提供整个完整而强大的一个团队
，实际上所有的工作都是由恒盛来完成，这对于公司来说压力很大。说的很好，但此时此刻，有没有更好的方案来推进数字公寓这个计划呢？嗯，我相信你应该很清楚，是谁把恒生推到现在这个被动的位置。如果说，恒盛现在要推进数字公寓这个计划，就必须要跟陈氏合作。我知道，有些人就是想要看到公司走上绝路，看到恒盛出丑，但是我要告诉那些人，不可能。恒盛一定会参加这个项目，而且，恒盛不会那么轻易的就被击垮。董事长，这只是我个人的意见，具体怎么执行，还是要看董事会的决定。如果没有其他事，我先走了。等等，我的话还没说完呢。我相信千羽跟瑶瑶结婚的事情，你都已经知道了吧？等到瑶瑶跟千羽结完婚以后呢，我们胡瑶两家就联盟了。到时候，无论是张怀年也好，乔丽也罢，就再也使不出任何的阴谋诡计了。我当然。这其中也包括你。还记得当年我是怎么把你赶出国的吗？我错了，我知道不该跟哥哥谈恋爱的，我求你原谅我好不好？明明他是你哥，你为什么要勾引他？我不要！你快走，我再也不想见到你。走啊！快走！走！如果说你再有什么坏的心思。我依然可以把你赶上不归路，你自己可要想清楚。谢谢董事长的忠告，我会记得的。我先走了，别急着走。这个是千羽和瑶瑶的婚礼喜帖。我真心的希望你能够大驾光临，送客。
你也太沉了，怪不得人家说借酒消愁，愁更愁啊！哎，啊，这，哎，调一下，醒酒，哎，哎呦，这小孩子都懂，你怎么就不懂呢？如果皇帝每天都为了后宫妃子要死要活的。哪有时间管理国家大事啊？这不就变昏君了吗？他不要我了。啊！他说他从来没害过我。当时我去跟别人结婚。哎，我知道你现在心里难受，不想和瑶瑶结婚。我看你先冷静一下。过两天和董事长好好解释解释吧。我在跟瑶瑶结婚，我已经跟伟人结婚了。老板，你说什么？你是不是喝醉了？我跟你说了，我没有喝醉。我跟伟人已经在香港结婚了，结婚了，结婚了。天哪要去哪儿啊？我这已经绕了大半天了，光这个医院都路过五六次了。我马上要交车了，哎，我实在不能再陪你兜了。师傅，我马上下车，你靠边停车吧。麻烦问一下您，您会英语吗？嗯，你要是没别的事儿，能不能帮我个忙啊？我听人家说，一会儿外教要问一些英语的问题。你看我们，我也回答不了，怕留下什么不好的印象。您能不能跟我们一起去面试？然后我就跟他们说你是我妹妹。哎哎，小姐，我三十多岁才有了这个孩子的，我特别疼她。我跟我老公都没上过什么学，我不想让孩子长大跟我们一样。我听人家说这里的教学质量特别好，我费了好大的劲儿才有了这个面试的机会。我不想因为我，再错过了。你说，你你就帮我一个忙好吗？那好吧，谢谢谢谢，元宝，谢谢阿姨。阿姨，你长得好美，好像童话里面的公主啊。哎呦，人小鬼大，这么小就会夸漂亮阿姨了。那那这样，我们先去排队吧，马上就该面试了。嗯，好，来来，宝宝，哦，走喽。
是太好了，我没想到就这么通过了。宝贝儿高兴吗？以后啊就可以在这儿上幼儿园了。这次真是太谢谢你了，真的，要不是你的话，我们肯定过不了。没关系。哦，对了，我是玩具厂上班的，这个呢是我们玩具厂生产的，我今天刚拿的新玩具，你拿回去做个纪念吧，以后有了宝宝给宝宝玩。那我们就先走了，再见啊！走喽，真是太好了。最大的人生理想，就是嫁给我心爱的人。我之前一直不肯做手术，也是担心万一出了什么意外，就可能永远都不能完成这个梦想。我知道我说这些话很傻，可是你是我最好的朋友，即便你不赞成，怨我，我也要坦白的告诉你这个结果。我以前不知道爱一个人是什么感觉，直到我遇到了千羽，我终于明白，爱一个人就是每天每天都想着他，见到好的东西，恨不得立马也让他来看看。有的时候他对我多说一句话，我都能偷偷的开心好半天。每次想到他。我的心都好像缺了一块，我甚至不奢求他对我像我爱他一样爱着我，我只要能够跟他生活在一起，默默的陪着度过他每一个清晨和傍晚，我就觉得得到了人生最大的幸福。维林，从小到大你都对我很好，什么东西都让着我。这一次，你可不可以让我最后一次？除了钱羽，我什么都可以不要，我什么都可以让给你。最好的朋友，我当然希望你过得开心。真的，虽然你从来没跟我提过，但是我知道，你还爱着他，对吗？
是有过一段感情，但都过去了，那都是过去的事情了。我现在能做的，就是祝福你，祝福你完成自己的梦想，一定要开心下去。请你替我好好爱他。好了，干杯！干杯宝宝，没想到你妈妈这么厉害吧？怀着你还去跳舞，将来你出生的时候，一定是一个武林高手。妈妈，对不起你。不应该抛弃你，你是老天送给我的礼物，我一定会好好珍惜，尽到一个妈妈的责任，保护你，爱护你，陪着你健康成长。是个律师，答应的话从不食言。只要你配合我，把那些照片拍好，价钱好商量，一定可以让你满意的，请你放心吧。好，我相信你，小律师。嗯、喂，林早。你怎么又来了？接你去开会啊。你怎么知道我今天要去恒盛开会、啊？关心你啊。来，上车吧。狐仙与一个瑶瑶的婚事，你有听说吗？对了，干嘛问你这个呀？现在他们的婚事
，全世界都知道了。媒体每天大肆报道，怎么可能会没人知道呢？我早就说过，胡千羽是什么样的人？自私冷酷，在他心中只有自己跟恒生。哎，那天在我家，故作姿态。还在大家面前拒绝瑶瑶，说他心中只有你。现在呢，还不是为了护瑶两家联姻，可以巩固他的地位，他就临时变卦。现在呢，又要娶瑶瑶，我不会让他那么轻易得逞的。桂林，现在恒盛跟陈氏还有环球三家联合，经过商议，准备开发香港地产项目。你是乔丽派往恒盛的全权代理人，我觉得现在是个很好的机会，千万不能手软。恒盛在环球和陈氏的牵制之下，想要扳倒胡千羽母子，根本不是难事。最近发生太多事情，我很累，不想去想这些事情。如果你要和胡千羽开战的话，就去找别人吧。威廉，当时口口声声答应我，发誓说要夺回恒盛的人是谁？强迫你做什么事，但是你心里清楚，胡千羽跟胡鑫是你的仇人。我相信，如果你真的放弃的话，你父亲的在天之灵是不会安息的是，我去看一下。你好，请问这是怎么回事？啊，我们的电脑出现了一些故障，现在正在抢修。姚律师，今天晚上十点，我会在 SOHO Club 等着胡总。这是我的银行卡号。
姚律师，今天晚上十点，我会在 SOHO Club 等着胡子。先生，先生，我们打烊了，您回家吧，先生，先生别人找来故意陷害你的。最近环球恒盛城是三方一起，所以你一定要小心，不要让人家陷害了。怎么不说话？威利。是因为你还在乎我，是吗
。今天这件事情，其实我早就知道，所以我跟舒伟说，将计就计，看看到底背后谁在搞鬼。所有的事情都在我们计划之内，除了你的出现。千羽，原来你早就知道了。看来我的出现是多余的了。威威力，等一下，你回答我刚刚的问题。你心里其实还有我，你还是在乎我的吧？你一直在欺骗你自己，说你自己不爱我。你之前跟我说的一切，也都是骗我的吧？妄想了，我说过我从来都没有爱过你，更谈不上欺骗自己的感情。我今天出现在这里，阻止你和那个女的发生关系，完全是不希望你的负面新闻影响到环球恒盛的合作罢了。威力，胡千羽，你马上就要结婚了，你的新娘是瑶瑶。如果你再缠着我，只会让我更看不起你。这又是何苦呢？怎么弄得整个头都湿了？真的没想到威灵会突然出现。我刚才看到他在外面哭得很伤心。我想他对你，应该也没有像他表现出来的那么绝情啊。你们之间的误会，总有一天会解决的。现在还是先想一下，怎么面对那些可能会出现的问题吧。走了，走了。哎，哎，哎呀，哎，哎，等我呀！钱的事情你放心。来了，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，王队长，
。王特助，最近报道胡总的一些丑闻，请问恒盛官方对此有什么要解释的吗？胡总前些日子高调宣布与姚小姐的婚事。婚礼在即，却爆出如此丑闻，是否胡总对这件婚事并不满意，还是如传言所说，胡总的个人生活放荡不羁呢？是啊，是啊，跟我们说一下。大家麻烦冷静一下。对于此事，恒盛确实有话要说，麻烦大家看一下。喂，喂，哎，胡千羽已经喝了我下午要的水，他现在昏迷不醒，现在可以过来了。这是怎么回事？安排好的，就是这样。哇，原来是这样。不是，你看这是，他怎么还脱衣服呢？这是这样，原来是有预谋的。快点把它拍下来！快拍，快拍，快点，多拍两段。相信大家看到刚才的视频，对本次的丑闻事件应该有一个更全面的了解。这一次的事件让我们了解到，有人想借有不正当的手段来攻击和伤害恒盛的管理层，想通过制造恒盛高层的绯闻来产生不良影响，进而影响恒盛的公众形象。对此，恒盛会一查到底。在真相大白之前，我们不会针对此事做任何宣传。但是，我想警告那些别有用心的人，请你们自重。任何针对恒盛的不正当手段，都不会得逞的。我们也会保留对此事进一步追究的责任，甚至诉诸法律的权利。最后，也请各位在报道的时候注意分寸，不要使得事情无谓扩大。谢谢大家。王特助，您觉得这个幕后黑手已经被锁定了吗？您认为谁的嫌疑会比较大一些呢？关于这件事情，我们还不方便透露。那如果真相真的查出来之后，我们一定会再给大家一个解释。谢谢。今天，恒盛集团召开了记者发布会，针对 CEO 胡千羽先生的丑闻事件，公布了一段影像资料。据资料显示，刘碧儿小姐是受人指使，刻意接近胡千羽，试图制造绯闻事件。目前，幕后主使人还在调查之中。据恒盛相关负责人表示。将对此次幕后公司者一查到底。我们也会保留对此事进一步追究的责任，甚至诉诸法律的权利。市长，您来了，我们已经准备好了。谢谢。心仪，你看我好看吗？好看。瑶瑶长得漂亮，你穿什么都漂亮。千羽能够娶到你，真是他的福分。心仪，你别这么说，能够嫁给千羽，是我一直的梦想。对了，我们刚刚去算了塔罗牌，詹姆斯说我们以后一定会非常幸福。真的吗？嗯，太好了，马上就要结婚了，日子还长着呢。男人都是一样的，只要谁在他身边陪着他，他脑子里装的就是谁。我相信，千羽会对你好的。心仪，我知道，要给千羽时间，我们会幸福的。真乖巧。哦，千羽来了，你们好好聊，我去看看准备好了没有。千羽，你真帅！瑶瑶，不要再躲避了，替我把话说清楚了。我知道你要说什么，你想要跟我说，你爱的人不是我
，你答应跟我结婚，是因为我的身体，还有心仪强迫你。你觉得我们结婚以后不会幸福，你想劝我放手，去找那个值得我爱的人。你说的这些都对，都是为我好。可是千羽，请你不要代替我做决定。能够嫁给你是我一直的梦想，即便你心里有另外一个人，也没有关系，我会让你爱上我的。如果你觉得你永远都不会爱上我，可只要我陪着你就够了，哪怕时间很短，只有一年、一个月、一天。我只要能陪着你就够了。记者来 了， 我们出去吧。之后，希望你们多多的关注，并报道他们的婚礼。恒盛集团 CEO 胡先宇先生和公关总监姚耀小姐的婚礼已经成为一件城中盛事。我们也将持续对这场王子与公主的婚礼进行关注和报道。你家电表在哪儿？在门口。啊，我去看看。嗯。这样。嗯，可以扶我一下吗？嗯。
Willy. Come on, Asia. This is my lawyer's divorce agreement. He has contacted you many times, but you have never replied. 我们之间不涉及财产，你只要签字就可以。千羽、嗯，维尼，你也在啊？对啊，我刚好来这边开会。我是来给公司的同事送一些喜糖的。我们婚纱的样片已经出来了，我想让你跟我去选几张。维尼，我们好久都没有见了，中午一起吃饭吧。没事吧？有没有伤到千羽？没事吧？是。千羽，千羽，生死关头，在你心里最重要的还是他。我已经受不了了，为什么每次都是你？小英，你不是说要成全我和千羽，祝我们幸福吗？你不是说要把他让给我们？你告诉我，为什么你总是在我们俩的中间？为什么刚刚千羽拼命保护的那个人是你，不是我？只要有你在，千羽的心就永远在你那儿，他都不会多看我一眼。真想把他让给我，你就应该离开这儿，让我和千羽结婚。你表面上装的什么都不在乎，装的一切都是为我好。其实呢，你明知道嫁给千羽是我唯一的梦想，可是你还要抢走他，为什么？你为什么要抢走他？我为了他可以放弃一切，你呢？说对不起，就当我们从来都没有认识过。从今以后，我们不再是朋友。瑶瑶，瑶瑶，不力，舒薇，快去看瑶瑶。你刚刚为什么救我不救瑶瑶？你知不知道这样对她伤害有多大？因为我爱的人是你啊！在任何蜘蛛时候，下意识去保护自己爱的人，这是没有办法控制的。控制不了也要控制啊！我们已经忍了那么久了，就再多忍一下。无力，你冷静下，事情既然到了这个地步，我觉得应该把我们结婚的事告诉瑶瑶。你疯了！全世界都知道你们要结婚
，你这样告诉别人瑶瑶怎么办？瑶瑶她承受得住吗？我们不能再隐瞒下去了，爱情是不能假装的。我爱的不是瑶瑶，时间拖得越久的话，对她伤害越大，我们要对她负责任。我准你这样做，你不能告诉瑶瑶，你现在马上跟她去道歉，马上。快去！你不要站着！冷静一点！你干嘛？冷静一下！快去！快去！狐狸，小心你的肚子！你放开我！狐狸，胡千羽，我最后再告诉你一遍：如果你敢告诉瑶瑶，你永远都见不到我了。老板，你在哪儿？我看威灵手机 GPS 显示在医院。我看刚到没多久。医院？什么医院？什么时候去的？在康熙医院。我看车子刚到没多久。难道是威灵出事了是我把你送过来的，怀子没事吧？你说。发生什么事情啊？我孩子没事吧？姚君莫，你告诉我发生了什么事啊？
，说话，说话。请问林文林在哪？
见到你，你现在再去找他，只会让他受更大的刺激。你到底是不是真心的为他想？啊，你是不是等到他死了，你才能冷静下来啊？你要去哪儿？我要静一静。知道了，我马上过来
，威灵，你一夜没睡，休息一下吧。是不是饿了？要不要吃东西怎么回事？你这怎么了？千羽呢？胡心，你不是希望都死？现在你的亲孙子死在你们母子俩手上，你满意了吧？你在说什么呀？你怀了谁的孩子？胡千羽的。千羽亲手杀死自己的孩子，我衣服上的血就是你孙子的。你不是要赶走威灵吗？他现在受这么大的伤害，你满意了？从现在开始，威灵不会再跟千羽有任何瓜葛。请你们以后不要再纠缠他，走，走啊！